Grandes, soy Eva Torres y esto es el show de los Grandes con Fran Girón. Como es de costumbre todos los años se celebra el Día del Periodismo con los productos Cibao Me Products. Quiero felicitarlos de parte del programa del Show de los Grandes y me encuentro con el CEO, Don Julio Isidor. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Bueno, yo me siento muy bien, gracias a que hemos tenido aquí una gran concurrencia para celebrar la Semana del Periodista. Eh, en esta oportunidad eh, tenemos un programa bien agitado, un programa bien bueno, porque junto con lo que es la premiación de eh, Orgullo Dominicano, vamos también a tener eh, dos homenajes póstumos uno al Chino Estrella, una persona que dio mucho por el arte y por el periodismo dominicano. Y también vamos a hacer un homenaje póstumo a Ramón Aníbal Ramos, otro que pues, se nos acaba de ir recientemente con, sí. eh, en estos tiempos de pandemia. Y le tenemos un homenaje póstumo también a él. Y además vamos a celebrar el 101 aniversario de lo que es el natalicio de quien fuera la la figura de Cibao Mi Product, José Ito Mateo. El año pasado cumplía 100 años, pero ya ustedes saben, esta actividad se fue suspendida por, por la pandemia. Por este año, pues vamos a celebrar su cumpleaños, que justamente coincide con lo que es la fiesta del de periodista. Así es, estamos aquí, una cena súper especial. Muchas gracias por la invitación. También queremos saber, eh, aparte de los 50 años que tienen, que estamos celebrando aquí, 50 años de, eh, del producto, aparte de todos los productos que tienen, ¿cuál es el mensaje que le daría usted al consumidor de estos productos? Bueno, señores, <risa> eh, lo primero que tengo que decirle a todos ustedes los que consumen nuestro producto es que a la hora de elegir sus embutidos, prefieran siempre los nuestros. Lo de Cibao Mi Product, lo que tienen el loguito. Porque lo que, si no tienen nuestro loguito, no lo pongan en el carrito, porque el loguito es el sello de autenticidad de que es un producto sano, saludable y nutritivo. Así es. Aparte, ya que mencionas que son unos productos de calidad, ¿cuál es el control de calidad específico de Cibao Mi Products? Fíjate, nosotros la calidad viene como un paquete. No solamente eh, consiste en, en decir que tenemos calidad, por decirlo. La calidad viene desde el que recibimos la carne. Nosotros eh, somos muy meticulosos en comprar carne o materia prima de buena calidad. La carne es uno de los ingredientes, pero también eh, las especies, eh, los condimentos eh, son esterilizados. Eh, por ejemplo, el orégano. Ustedes saben que el orégano que viene muchas veces eh, viene adulterado con, con bacterias, con cosas que no son propiamente del orégano. Y nosotros pues eh, lo pasamos por un proceso de esterilización. Eh, además de tener en cuenta lo que son eh, las materias primas del salame, todo tiene que ver, la envoltura nuestra es de una calidad también de la mejor que hay en el mercado. Y la tecnología que tenemos para realizar el producto es una tecnología donde prácticamente el humano no le pone la mano al producto. Es una tecnología mecanizada que eh, comienza desde el inicio de que recibimos la carne hasta que el salame es permeado con muy modernas instalaciones que tenemos en New Jersey ahora y lógicamente pues eh, manejado con un personal que si es bien que nosotros ya pasamos los 50 años en el mercado tenemos mucha gente trabajando con una alta experiencia que tienen más de 30 años también trabajando con nosotros todo ese paquete eh, es lo que asegura la calidad de los productos que fabricamos muy interesante esa historia sobre la calidad de control cómo lo maneja y cómo es aparte de todo eso Apart, eh, tienen los productos salami campesino. ¿Cuál es la diferencia entre, lo, entre el producto salami campesino y el, el, el otro producto de Cibao Mix, el de salami regular? Fíjate, eh, es una buena pregunta la que tú me acabas de hacer. <risa> eh, es una pregunta que mucha gente también se, se la hace en sus casas. Y te voy a, a completar la pregunta. Esa diferencia que hay entre un producto y otro, y a veces el precio que hay entre uno y otro, ¿a qué se debe? Fíjate, nosotros decimos que somos una compañía que hace productos de calidad. Todos los productos nuestros tienen calidad, aunque el precio sea bajo. Eh, la diferencia de precio viene pues, no por la calidad, viene porque, como ustedes saben, hay diferentes precios en la carne o en la materia prima. No, lo, no es lo mismo hacer un salami de pollo y, y dependiendo eh, de carne de pollo, de res o de cerdo. Ustedes saben que la res es la carne más cara. Entonces cuando el, el salami que hacemos tiene mucha res, el precio sube por el precio de la res. Cuando tiene eh, cerdo, pues el salami es más bajo porque el cerdo es más barato que la res. Y cuando tiene pollo, pues también abarata el precio. Entonces, la combinación de estas tres carnes 
nos da múltiples eh, permutaciones que nos pueden decir eh, precios diferentes cuando sale el resultado. Y de ahí es que vienen que los precios son diferentes, pero no significa que la calidad. Si a usted le gusta el pollo, el salami de pollo, para usted ese es el mejor. Sí. Si usted no come carne de cerdo, por X razón, pues ese no es el que le gusta, le gusta eh, el de res. Por si usted no quiere carne de res y viceversa. Entonces nosotros hacemos varias alternativas para complacer toda la gama de nuestro público. Así es, me parece muy interesante. También ya para finalizar, quiero que me diga, por favor, eh, la distribución de los productos y Baum Meats Products, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde se expande? Bueno, nosotros realmente estamos llegando a todos los Estados Unidos. Lógicamente, eh, nos desarrollamos más en los estados donde hay mucho más hispanos porque eh, hay más ventas en esa zona. Pero a través de una distribución directa y de distribuciones indirectas y del internet, digo, perdón, la venta por internet, eh, enviamos productos a lugares remotos eh, aquí en los Estados Unidos. Por ejemplo, a pesar de que tenemos eh, distribuidores en Alaska, pues llegamos hasta Alaska, y, pero donde más estamos es en la zona triestatal, en, en Boston, en, en Rhode Island, en Miami, en Puerto Rico, en Filadelfia, esos lugares estamos presentes. Oh, wow. So, están en muchos estados y en, en mucha variedad que hay para la distribución de Cibao Meat Products. Bueno, ya llegamos al final de nuestra entrevista, pero queremos que por favor le mande un saludo muy especial a Don Fran Girón del Show de los Grandes y al equipo de Canal América. A mi amigo Fran Girón, un gran saludo de parte de Julio, si yo le sigo a mi Y recuerda, Fran, yo también te digo, si no tienen nuestro loguito, no lo pongan en el carrito, ¿viste? Muchas gracias Julio, muchas gracias por la entrevista. Gracias.